姐。哎呀，你怎么才来啊？没办法，我师傅看得紧，不让我随便出来接活。哎呦，你怎么了？哎，别提了，昨天啊被消防车喷了一下，痒死我了。你男朋友喷的？你们打架了？哎，没有。哦，你会不会开车锁呀？我车钥匙落在车里了。开车锁啊，姐，对不住，我们公司只接开门锁的业务。你们公司还有业务分流啊？那当然了，我说过干我们这行是有规矩的，不能抢人开车锁的饭碗吧？哎，行行行，你走吧，我再想别的办法。要不我载你过去吧，这不好打车。用这个啊？哎呦，上来吧，技术好着呢，上来吧。好了，你慢点。那种女人。也就是脸皮厚，知道天明哥有女朋友还缠着她。哎，咱别跟她客气，见她一次打她一次。小屁孩，你还见她一次打一次，不许总打架。不过我倒是也不介意，如果哪天突然遇上了，你帮我好好打她一顿，你乐意吗？当然愿意了，你对我这么好，走啊。哎，你的钥匙，谢谢。哎，你怎么亲自来了？你让别人随便送一下不就得了吗？啊、哦，我过来看一个朋友。谁呀、啊？呃，营销部的小宋，他摔伤了，我来看看。妈，你最近越来越体恤人民大众了。哎呦，行了，我走了啊。嗯。佳姐，你的车还停在东大街口呢，还是用我的专车载你过去吧。嗯，好吧。姐，我的车不错吧？三百六十度全景敞篷，不动力空气循环系统，环保舒适，高效。嗯，最重要的是你坐上我的车，全程的男人都能看到你，回头率百分百。这车是不错，那咱俩换车呗。想得美你，走，坐好了。连本带利，一共三千块。我本来是想寄到你们公司的，后来我想这钱啊，一定得当面还给你，当面给你道谢。安宁，你别一口一个恩人姐姐、恩人姐姐的叫着，好像夺知恩图报似的，背地里就拿小铲子挖我墙角是吧？哎呀，恩人姐姐，你真的误会了，我跟你男朋友什么都没有，他跟你闹分手跟我没关系。分手？谁说我们俩分手了？他现在还是我男朋友呢。看着这镯子吗？这镯子。可是他姥姥亲手给我戴上的，我可是他们家准孙媳妇儿。你说你跟他没什么，那那照片怎么回事啊？什么照片？啊？这照片，什么时候照的？别动，回答我问题。哎呀，冤枉啊！我我真不知道这照片怎么回事，肯定是他那边偷拍的。哎呀，恩人姐姐，我说句你不爱听的话，石天明有什么好的？又色，脾气又坏，他根本就配不上你。他怎么色了？脾气怎么坏了？啊，是我承认他脾气可能是坏了点，但是他怎么色？他色你了，他对你干什么？你说呀？不不不，没没没有没有没有，他他,他对我什么都嗯，哎呀，我就是觉得他这个人吧，有点不拘小节。我告诉你，安妮，以后你要是再在我面前说我男朋友半句不好，你看我不给你献上八瓣的。
今天把脚搁地上不就停住了？我说，你跟他跑什么跑啊你？让他看见一熟人，不想打招呼。说安宁吧。安、啊、宁，装什么装啊？你跟我还装啊？从那天你撕的照片的时候，我就看出不对劲了。说，你们俩认识多久了？他是从小一起长大的，他是我邻居，我们都认识十几年了。这么巧的事儿，不过姐，我特别讨厌这个安妮，因为她从小就欺负我、打我，还向我爸妈告状，逼得我离家出走。姐，你要是对付她，我一定会帮你的。那咱就说定了，以后我要找你帮忙的话，我给你打电话啊，没问题。走吧。哎哎，你干嘛呀？我能驾驭得了。上车。你能行吗？你别废话，摔不死你上车啊！哎，快点，快点上车！那那你慢点啊！准备好了啊！准备。啊啊啊啊啊啊啊啊你随便参观啊，我给你倒点水。哎，你一直在这儿住吗？图个便宜呗。哎，过来坐。没想到，你还能吃这样的苦。年轻的时候吃点苦算什么呀？再说了，我又不会永远都住地下室。当然，谢谢。嗯，你不会因为我住在这种地方就瞧不起我吧？怎么会啊？其实我特别尊重这样的人，就是只靠自己不靠父母。我也这么想，所以啊，我一点都不觉得自己比别人差，只要肯努力，日子会好起来的。安妮，你知道吗？我特别喜欢你这样的个性，很自信，而且很开朗。每次看见你都有一种能量。我有你说那么好吗？当然。你真花能哭了，我帮你扔。哎，别扔，这是我人生当中收到的第一束花，我想多放几天。扔了吧，你值得拥有更好的。当当当当，送给你的，墨轩，你可真有心。如果你喜欢的话，我也可以每个星期都送你一束。安妮，你知道吗？你就像是百合花一样美。谢谢。你的高兴样，不过这个许墨轩可真是够浪漫的，每周都会定时送花，让我这个担心人士啊，看起来都够羡慕。得了吧，追你的人那么多，你才不会羡慕我。瞧你那嘚瑟样，高兴劲儿全都写在脸上了。<笑>那当然了，又没谈过恋爱，这么一谈吧，觉得真挺有意思的。哎，我们每天都想见到他，睡觉的时候也会想到他，有事儿没事儿的，总想给他打电话。姐，你说我是不是花痴啊？嗯，我看是。<笑>哎，改天你带他来见见我，我给你鉴定一下，到底你们俩谁更花痴？我觉得是我。哎，为什么呀？你怎么知道他跟你不一样啊？姐，其实我早就想带他来见你了，可是吧，他说我们还不稳定，还不是时候。哦，这你也别瞎想，男女在感情还没有确定之前，见家长这事儿是很慎重的。如果这么说。嗯、他这个人还是挺稳重的。不过你说我们两个什么时候才能稳定啊？我都不好意思说。虽然他经常送我花，但我们两个连手都没牵过呢。哎，姐，要不然这样吧，我干脆就主动出击，我就告诉他，本姑娘看上你，要把你拿下。千万别，你听姐说，这男追女啊，隔重山；女追男，隔层纱。男女谈恋爱，女孩子千万不要主动表白。要不然就少了那份金贵，在这件事情上，你可一定要听姐的。嗯，听你的。你有经验，<笑>瞎说什么呀？谁有经验呀？啊，谁有经验？
安静，你们想干嘛呀？我没想干嘛呀。啊，这不给宋阳买一辆新车吗？他说你们是好朋友，想请你们一起兜兜风。买辆车就满世界请人家兜风啊？这是交管局的规定吗？要照这么说的话，谁还敢出门呢？动不动就有什么暴发户跑到你旁边来臭显摆，也不管别人认不认识。哎，张总，我看要不，咱咱们先走吧。宋阳，你看你，你一片诚心，人家呢，根本没领你这情。你刚才还为了安宁的事儿跟我吵架呢，还说朋友一场，让我放过他，就不要告他了。人家拿你当朋友了吗？你买辆车，人家还妒忌，妒忌，值得吗？我看是不屑更准确一点吧。安静，我今天来找你有点事儿。我们跟你能有什么事儿啊？是这样，这个周六呢是我的生日，我可能要开一个生日 party， 到时候呢会有很多的名人都会来的。<笑>你们是宋阳的朋友，也就是我的朋友，所以。我今天想诚心诚意的邀请你们。你过生日关我们什么事儿？没空，走。安小姐，你不会再生我的气吧？张总，您言重了，我怎么会和我不相干的人生气呢？我还得谢谢你，让我结束了一段错误的感情。哎呀，哎呀，宋阳，你看看人家安静。拿得起放得下，谁像你，还以为人家会痛苦一段时间呢？哎呀，安小姐，你这三年可真是成长了，不像宋阳，还原地踏步，揪着过去不放呢。哎呀，那既然这样，你就别拒绝了。哦，我知道了，你是担心没有舞伴是吧？没关系，我帮你介绍一个。一定不比宋阳差。嗯，对于人老珠黄的人来说吧，找舞伴确实是个挺大的事儿。但是对于我姐这样的人呢，找舞伴真就不是个事儿。姐，既然张总这么给咱们面子，咱们也就别拒绝了。呃，正好你男朋友许墨轩的画展也需要拓展一下人脉，多认识点朋友也没什么不好的嘛。许墨轩是谁啊？<咳>嗯，是我姐的追求者呀，美院的青年艺术家，这个花就是她告诉我姐的。谢谢张总啊，我们一定准时出席。走，看什么呀？有那么好看吗？哦，张总。今天的舞会也不会太长时间的，总而言之呢，我姐那边肯定没问题了，就等你了。哎呀，你先别画了好不好？这件事情你到底答不答应吗？关键是你让我装成你姐的追求者，不太好吧？这有什么不好的？帮的又不是外人，那可是我最亲最亲的姐姐。重点是，画画是我的强项。跳舞不是啊，到时候再给你姐添乱什么的。哎呀，这个又不是参加武林大会。哎，我跟你说啊，到时候呢，你就陪着我姐隆重登场，华丽亮相，这就是我们的胜利了。像你这么风度翩翩、温柔体贴又多才多艺，一定会让我姐在那个张丽媛跟宋阳面前扬眉吐气的。关键我有那么好吗？当然有了。哎，这件事情就这么定了吧。啊，你在家好好收拾一下。我呢也回去帮我姐打扮打扮，到时候我们电话联系。好吧，谁让你是我的救命恩人呢？遵命。你就知道你最好了。你所有的衣服都在这儿了？哎呀，没有了。哎，小宁，要不咱们就别去了。这参加个舞会，男朋友还是借的，让别人知道，不是笑死了？这有什么的
，不就是演出戏吗？又不是真的。你看看那个张丽媛啊，多嚣张啊，恨不得拿一个大喇叭告诉所有人，我抢了别人的男朋友。今天啊，我们一定要秘密她的威风。哎，不过姐，我觉得你这衣服没有一件合适的，我再去给你买一件。小宁，啊，你疯了！咱们现在这种情况，哪有钱去买衣服呀、啊？姐，钱财乃身外之物，这尊严啊，一定得有。我今天一定要把你打扮的跟天仙一样，气死那个张丽媛。我存这里还有点钱，我这就去了啊。哎，小宁。安宁，你姐呢？我姐跟墨轩在后面，马上就到。哟，哎，这么说，还真有个美院的追求者。你以为我编故事逗你玩呢？哼，美院，不是就是那种吃了上顿没下顿的所谓的艺术工作者吗？你不也就是一打工的吗？还瞧不起人家？人家毕了业，再发展几年，一幅画可要顶你十年的收入呢。我看你呀，还是抓紧时间回去哄你那张姐吧。万一人家一不开心，把你给开除了，那多不好。嘿，你，这是说什么呢？你就是安宁的姐姐。你好，我是安静。你就是许墨轩吧？对。不好意思让你久等了。没事儿，这儿风景很好，刚好在这儿看看。哎，安宁呢？他去找宋阳了。哎，今天可要麻烦你了。哎，其实我也不想这么做的，可是小宁她非要这样。我那个妹妹。他的脾气你也是知道的，不用客气，能参加美女的 party， 我很高兴。时间不早了，咱们去找他们吧。给，安宁吩咐过让我好好照顾你，你那么漂亮，拿上玫瑰更漂亮了。嗯、谢谢啊，客气。这么快就有新欢了，可见啊，你姐早就想把我给甩了。哎，你这个人别倒打一耙啊！是你抛弃我姐在前，我姐得意解脱在后，这前后关系很重要。
不是你随便就可以颠倒黑白的。是我们的发小宋阳，这位是我姐姐的男朋友许墨轩。你好。啊，你好。来，安静，上车吧。你跟孟轩坐后面啊！哎，司机小宋，关门啊！愣着干嘛呀随意啊。这位就是我姐姐的舞伴许墨轩，美院的高材生，出身书香门第，父母都是大学教授。啊、是吗？你好，张总、啊。你好。很高兴能来参加您的生日会，谢谢您的邀请。啊、不客气。张总，可以开舞了。张总，请您先跳第一支吗？各位，不好意思啊，张总，我能请您跳第一支舞吗？我可以请你跳个舞吗？你舞跳的真好，不是我跳的好，我只不过是跟着你的步子而已。真没想到，安静叫来这小子，啊，跳的还真行。下次舞你找安静跳吧。哎，张姐，您别多心呐。我多什么心啊？我看，是你多心了吧？人家找了一个很有体面的男朋友，你这心都快碎成八瓣了。哎呀，我真的不是您想的那样。就像这种轻易就投入别人怀抱的女人，我才不喜欢。真的吗？真的
。石先生，你可来了，佳佳小姐来望过您好几回了。我先进去啊。好。张总，啊，天明，你来了。这是蒋总托我给您送过来的。他今天出差，不能过来参加您的生日会了。他嘱咐我给您带个好，跟您说一声生日快乐。哎呀，你替我转达，谢谢他啊。好，你怎么才来呀、啊？佳佳在楼上等了你半天了，一直在选衣服。要不你上去看看他？没事，我在这儿等他。哎呀，男人怎么跟女孩子置气呢？上去看看。张总，我看到一个朋友，过去打个招呼。啊，好。墨轩，嗯，你怎么在这儿？哎，哎，我给你介绍一下，这是我女朋友安静。好、哦。那她呢？啊，我在这儿，石先生。呃，我我给你介绍一下，这位是我的姐姐安静，这位是她的男朋友许墨轩。你是她的男朋友？那你呢？啊，我们出去说。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂，这便宜呢？真是冤家路窄，怎么走到哪儿都能碰到你这个大扫把？说什么呢你？哎，拜托你件事啊，今天你能不能装聋作哑，少说点话，别吵我台。墨轩不是你男朋友吗？怎么突然间变成你姐男朋友了？这是我的事儿，少管。行，我可以不管，就是管不了我的嘴哦。你威胁我？不敢。只不过呢，我这个人好奇心特别的重，对那些奇奇怪怪的事情呢，就特别感兴趣。舞会结束，墨轩慢慢解释给你听，不行吗？不行。我性子急，等不了。我说你一个大男人，怎么跟个八婆似的？哎，是你们几个在我女朋友的家里鬼鬼祟祟、形迹可疑，我是有这个义务，还有这个权利去阻止，还有干涉。嗯、你怎么这么多事儿啊？第一，我们不会扰乱社会治安；第二，我们不会损害你女朋友家的利益。你就别问了。那不问你了，我问杨家去。哎，别别别别别别别别！石天明，你到底想怎样啊？我要听实话。石天明，你们俩要是打情骂俏，别在我眼皮子底下。啊，姐，你你你千万别误会啊！我我我是有事情要跟石先生谈的。谈什么谈啊？有什么好谈的？有事跟我下去再谈。糟了糟了糟了，这件事情可以告诉你，但是千万不能让杨家姐姐知道啊。大好，干嘛啊？他的脾气你还不知道啊？一会儿抓到你，还会弄死你。这么严重啊？上车。哦。你干嘛啊？甜蜜蜜啊，跨过来。啊。衣服，这身衣服不是挺好看的吗？丑死了！啊啊啊、怎么了？啊，看看，脚没事吧？哎，我看看，连你，连你也欺负我，是不是？
，没关系，没关系，一点小意外啊！大家继续喝酒，继续吃点心。好，不好意思啊。哎呀，还在愣着干什么？赶紧把这东西收起来。等一下，嗯，请问有透明胶带吗？有什么需要吗？这些碎的玻璃不要直接扔进垃圾桶里，用透明胶带缠一下再扔。那些收垃圾的人挣点钱不容易，如果再上到手，那就麻烦了。我自己去拿。安静，你真善良，很会替别人着想，很好。张总，这幅画画的挺棒的，挺可惜的。哎呀，是啊。事情的经过呢，就是这样了。什么？我没听错吧？你让墨轩去假装你姐的男朋友，然后你跟你姐还有墨轩也同意，你们是不是有病啊？你才有病呢！这件事情可关系到我们姐妹的尊严，特殊情况可以特殊处理的嘛。我警告你啊，任何时候都不能把这件事情透露出去。你警告我？我什么时候答应过你帮你保守秘密了？说不定哪天啊，我喝醉了，把所有的事情都捅出来，你别怪我啊！就算我求你了，我姐她已经够辛苦的了，我不希望她再因为这件事情受到嘲笑和伤害了。我没听错吧？你求我，求你了。哇，喂，你态度突然间变得这么好，我有,有点不习惯啊。那你要怎样？嗯、除非这样，你以后对我态度都是这么好，那我还可以考虑一下。我说你这人是为了得寸进尺啊？态度。好。好好我承认，我这人脾气是急了点，以后改正。我保证见到你如沐春风，平易近人，和蔼可亲。只要你替我保守秘密。看来你为了你姐姐，真的是什么事情都能豁得出去。那当然了，她可是我最亲最亲的姐姐。你有兄弟姐妹吗？没有。怪不得不能将心比心。态度。不好意思，刚刚是我态度不好了。行了，看你态度这么诚恳啊，算我答应你了，帮你保守这个秘密，我会告诉别人的，放心吧。真的？不相信我？啊，相信，完全相信。<笑>讲那么多话，口干了，你干不干？我记得前面好像有家卖饮料的，如果有人愿意跑个腿儿去买点饮料回来，你说多好啊！喂，喂，哎，拿着，嗯，是，乖，跑快点啊！怎么样，找到工作没有啊？你这是在拐弯抹角的催我还钱呢吧？放心，正努力找着呢。你别张嘴闭嘴都是还钱还钱，你以为我真的是那个黄世仁啊？哼！我听莫轩说你也刚辞了工作，一定也很缺钱吧？哼！你别以为我是你啊！没了工作就会青黄不接。我石天明从来都不会让自己。走到那个份儿上的，放心吧，我已经找到新工作了。嗯，有时候吧，其实挺羡慕你的。你这人虽然嘴特别坏，但还算有点小本事，所以呢，说起话来就特别的有底气。哎呀，不容易啊！原来我在你心目中还有一丁点优点。盛世集团这个周末会办一场职场招聘会，试试。算了，是什么事啊？我只有高中人品
，高中怎么了？自卑啊？对于一个没有办法上大学的人，又整天跟一群优秀的大学生打交道，说不自卑那是不可能的。我跟你说吧，上大学就好像坐火车一样，那北大清华呢就是软卧，那重点大学就是硬卧。那普通本科呢，就是硬座；专科呢，就是站票。火车到了车站呢，所有人都要下车去找工作啊！一离开那个车站呢，就看你的实力，谁会看你拿什么车票啊？是不是？你这是站着说话不腰疼，因为你从来都没有像我这样拿着一张高中文凭，到处看别人脸色。哎，如果你相信我。这个周末去盛世的招聘会，我可以帮你做推荐。不行，我不喜欢欠别人情。喂，你别以为我在帮你啊，我是怕你没有工作，不知道什么时候才能还清我那八千块钱。真是。你放心，人不死，账不烂。好啊，姑娘，是条汉子，敬你。我说话算话。佳佳，你太不知道轻重了。这是林伯伯亲手画的画，他对我们永兴有多重要，你不是不知道。妈，你把那幅画藏起来不就行了吗？你说的挺轻松的，一会儿林伯伯就来了，他要是看到这个画，我怎么解释？妈，我又不是故意的，你倒是跟林伯伯解释一下不就得了吗？你现在是越来越不懂事儿了，我怎么能把永兴这么大的家业交给你啊？先别生气，我有办法了。什么办法？你等着我的好消息。哎，你去哪儿啊？哎。哎墨轩，平时老听天明说你是个绘画天才，你看今天这种情况，哎呀，我也只好来找你救个场了。我尽力吧，给我一个小时时间。我不敢保证一模一样，但是如果不仔细看，应该看不出来。太好了，墨轩，你果然是个天才。安静，你还挺有眼光。墨轩呀、啊，可比那个宋瑶要强多了。嗯回去了吧，杨家姐这会儿肯定急疯了。你预备怎么跟她解释啊？能怎么解释啊？我只能跟她说和你有别的事情要谈喽。至于谈什么，我怎么能告诉她？如果她能相信，那么就信喽。哎，可是这种事情放在任何一个女孩身上都会多疑的。如果你不跟杨家姐说清楚，她一定很难过。那也没办法啊，我也不想撒谎。你就是这么对你女朋友的？如果你真的爱他，就应该想出一个两全其美的办法，别让人家为你难过。其实说实话，我也在想，我跟杨家到底是一种什么样的情感？我到底有多爱他？他这么没有安全感，是不是因为他感觉到我不够爱他了，才会造成他这么没有自信，还有歇斯底里？你到底爱不爱他？你自己居然不知道。我跟你说。男人有时候真的很笨的，自己都分不清楚什么时候是真心，什么是习惯，什么是荷尔蒙作怪。爱就是爱，不爱就是不爱，有什么分不清？拿这种事情来当借口，真是难言你的色狼本质。喂喂喂喂喂喂喂！是谁刚刚跟我说以后要对我如沐春风、和蔼可亲、平易近人的？